ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எம்ஆர்பியில் ஃபார்மசிஸ்ட்கான வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நம்ம எல்லோரும் அதுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டுட்ருக்கோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு அந்த ஃபார்மசிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கான சிலபஸ் என்னென்ன என்னென்ன சப்ஜெக்ட்க்கு என்னென்ன புக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன டாபிக்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் நான் சொல்கிற புக்ஸ் நேம் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல இல்லை வேறு ஏதாவது சாப்டர்ஸ் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த சிலபஸ் சம்மந்தமாகவோ இல்லை ஃபார்மசி சம்மந்தமாகவோ டவுட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நான் அதுக்கான கிளாஸஸோ வீடியோஸோ நான் உங்களுக்கு ஃபர்தராக அப்டவுட் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வாங்க சிலபஸ் பார்ப்போம் இதில் வந்துட்டு டென் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிலபஸில் இந்த டென் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான புக்ஸ் சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்பென்சிங் ஃபார் ஃபார்மசி கூப்பர் அண்ட் கன் ஆத்தர் இந்த புக் வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாகவே இருக்கும் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்கள் கொடுத்துருக்க டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கவர் ஆகிடும் அந்த புக்கில் அண்ட் நீங்கள் வந்து எந்த புக்ஸுமே வந்து வாங்கி தான் படிக்கணும் அப்படின்ற எந்த கட்டாயமும் இல்லை இது நான் இப்போ சொல்கிற எல்லா புக்ஸுமே பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டாக நெட்டில் அவைலபிள் உண்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ண தெரியல இல்லை இந்த புக் பிடிஎஃப் கிடைக்கலன்னு சொன்னாலுமே நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டோ இல்லை அதுக்கு நான் வெப்சைட் லிங்க்கு அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் சரிங்களா கட்டாயம் புக்கு வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை யாரும் புக்கு வாங்கணுன்ற இதுக்கெலாம் இது பண்ண வேண்டாம் சரி இப்போ ஃபார்மசி ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது இல்லையா சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் செமி சாலிட் டென்டல் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் டெரைல் டோசேஜ் ஃபார்ம் இந்த அந்த அஞ்சு டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸோட ஃபுல்லாக டெஃபினேஷனு டைப்ஸு மெத்தட்ஸு ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார்முலேஷன் எக்ஸிபியன்ஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் கண்டெய்னர்ஸ் லேபிள் ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே டாப் டு பாட்டம் நம்ம வந்துட்டு படிக்கணும் இப்போ சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அதில் என்னென்ன இருக்கும் பவுடர்ஸ் இருக்கும் கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் டேப்லெட்ஸ் இருக்கும் கேப்சியூல்ஸ் இருக்கும் சேஷேட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஒரு ஒரு இதுக்கும் பவுடராக இருக்குன்னா பவுடர் ஃபுல்லாக டாப் டு பாட்டம் படிக்கணும் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன எக்ஸிபியன்ஸ் என்ன டெஃபினேஷன் டைப்ஸ் அது இது எல்லாமே ஃபுல்லாக நீங்கள் படிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டைப்புக்குமே ஒரு ஒரு டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ்க்கும் நீங்கள் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம்லேயும் நம்மளுக்கு தெரியும் சிரப்ஸ் இருக்கும் பெயின்ஸ் இருக்கும் மவுத் வாஷ் இருக்கும் மிக்சர்ஸ் இருக்கும் எமல்ஷன்ஸ் இருக்கும் சஸ்பென்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா இதுக்கும் வந்துட்டு நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ்க்கு நம்ம டீட்டெயில்டாக படிக்கணும் செமி சாலிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் சப்போஸ் ட்ரீஸ் இருக்கும் ஜெல்லிஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் அதையும் நம்ம ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க டென்டல் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் டென்டல் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் டென்டிஃபைசர்ஸ் டியோட்ரன்ஸாக இருக்கட்டும் ஹேர் ரிமூவர்ஸ் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங் இந்த மாதிரி ஷாம்பூஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் அதில் இருக்கும் ஸ்டெரைல் டோசேஜ் ஃபார்ம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பேரண்ட்ரல் டோசேஜ் ஃபார்ம் தான் பேரண்ட்ரல் டோசேஜ் ஃபார்ம் அதோடய மிக்சர்ஸ் என்ன நியூட்ரிஷன் ஸ்டெரிலிட்டி டெஸ்டிங் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் அண்ட் ஆப்தால்மிக் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸும் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான சாப்டர் ஃப்ரூட்டிக்ஸில் இந்த சாப்டரில் வந்துட்டு நம்ம லேட்டின் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இந்த லேட்டின் டேர்ம்ஸ் கியூஐடி ஃபைசடே எஸ்ஓஎஸ் வென் அவர் நெசசரி ஆர்எக்ஸ் டு டெக் இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதும் போது சில லேட்டின் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த லேட்டின் டேர்ம்ஸ்லாம் என்னென்ன அதோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்புறம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு ட்ரக் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஏஜை டிபெண்ட் பண்ணி பண்ணுவோம் வெயிட்டை டிபெண்ட் பண்ணி பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல அதுக்கான ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கும் யங்ஸ் ரூல் டில்லிங்ஸ் ரூல் கிளர்க்ஸ் ரூல் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கும் கேல்குலேஷன் போடுறது அந்த ஃபார்முலான்ஸ் அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணிக்கணும் அண்ட் இந்த ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கூப்பர் அண்ட் கன் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த புக்கில் வந்துட்டு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது படிக்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ரெமிங்டன் ஃபார்மசூட்டிக
இந்த புக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இவங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் இது காம்போனன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஃபார்ம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் இன்கம்பாபிலிட்டி எல்லாமே யூசர்ஸ் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாமே டாப் டு பாட்டம் நம்ம படிக்கணும் மேஜர் இன்ட்ரா செல்லர் எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ரேடியோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்ஸ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ளே தான் வரும் இது எல்லாமே வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இந்த மூணு புக்ஸுமே வந்துட்டு இந்த எல்லா இதுவுமே கவர் ஆகிடும் ஓகேங்களா அண்ட் இதில் ஆன்டிசெப்டிக் சல்ஃபோனமைட்ஸ் ஆன்டிலெப்ரட்டிக் ட்ரக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ட்ரக்ஸோட நார்மன் கல்ச்சர் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார்முலேஷன்ஸ் பிராண்ட் நேம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம கட்டாயம் படிக்கணும் ஏன்னா பிராண்ட் நேம் ஆஃப் சம் ட்ரக் பேர் கொடுத்துட்டு பிராண்ட் நேம் இது பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் எம்சிக்யூஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபார்ம காக்னசி ஃபார்ம காக்னசியை பொறுத்த வரைக்கும் கொக்கட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் எழுதுனா ஃபார்ம காக்னசி புக் இருக்குது அந்த ஒரு புக்லேயே இதில் இருக்க மேக்ஸிமம் எல்லா டாபிக்ஸுமே அதில் கவர் ஆகிடும் இதில் வந்துட்டு அடல்ட்ரேஷன் ட்ரக் அவேலுவேஷன் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு இதில் படிக்கணும் இதில் வந்துட்டு இவங்க கொடுத்துருக்க இந்த ட்ரக்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் லேக்ஸேட்டிவ்ஸ் கார்மினேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ட்ரக்ஸுமே டயூரிட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ட்ரக்ஸோட ஆர்கனோலிப்டிக் அவேலுவேஷன் அக்கரன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம படிக்கணும் இது எல்லாமே அந்த கொக்கட்டே புக்கில் அவைலபிள் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மகாலஜி அண்ட் டாக்ஸிகாலஜி ஃபார்மகாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் கேடி திருப்பாத்தி இந்த புக் மேக்ஸிமம் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேடி திருப்பாத்திங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான புக் அதை தவிர ஃபார்மகாலஜிக்கு வேறு என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரேங்கன்டேல் இருக்குது குட்மன் கில்மன் இருக்குது லிப்பின் காட் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா புக்ஸ் இருக்குது இதில் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸி டேர்ம்ஸில் வேணும் கொஞ்சம் கட் அண்ட் ஷார்ட்டாக பாயிண்ட்ஸ் கீ பாயிண்ட்ஸாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க பத்மஜா உதயகுமார் தாரா சென்பேக் இந்த மாதிரி புக்ஸ் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஃபார்மகாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ்னால் தெரியும் ட்ரக் டஸ்ட் டு தி பாடி வாட் தி ட்ரக் டஸ்ட் டு தி பாடி ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ்னால் என்ன வாட் தி பாடி டஸ்ட் டு தி ட்ரக் ஓகேவா அதாவது இது ரெண்டுத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் டைனமிக்ஸ்னாக்கா இந்த மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துடும் அண்ட் கைனட்டிக்ஸ்னா ஏடிஎம்இ அதாவது அட்சாப்ஷன் மெட்டபாலிசம் டிஸ்ட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்க்ரீஷன் இந்த இது இருக்கும் ஏடிஎம்இ இல்லையா இது எல்லாமே நம்ம வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து எது எதுக்குன்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அட்டாம் அட்டனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் கார்டியாவாஸ்குலர் சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மிஸ்லேனியஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் கீமோதெரப்பி ஃபார் மைக்ரோபியல் டிசீஸ் இந்த எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் நம்ம ஃபுல்லுத்தையும் படிக்கணும் இதில் வந்துட்டு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் சிஎன்எஸில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்எஸ்ஏடிஸ் நார்கோட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி செடிட்டிவ் சிப்னாட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லா கிளாஸிஃபிகேஷன் கடையிலையும் என்னென்ன ட்ரக்ஸ் இருக்குது அந்த ட்ரக்ஸோட ஃபானமோக்கோ கைனட்டிக் ஆக்ஷன் டைனமிக் இது எல்லாமே பார்த்துட்டு அதோடய ஏடிஆர்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க அதோட சில ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரக்ஸ்க்கெலாம் வந்து பிராண்ட் நேம்ஸ் கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த பிராண்ட் நேம்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் படித்து வச்சுக்கலாம் அதே போல் தான் எல்லா எல்லா டாபிக்ஸ்க்கும் அதே தான் ஏஎன்எஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் சிவிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும் டைஜஸ்டிவாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னென்ன கண்டிஷன்ஸுன்றது அவங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு டாபிக்ஸாக நீங்கள் வந்து ட்ரக் ஃபார்மகாலஜி அண்ட் டாக்ஸிகாலஜிகள் இதை படிச்சுக்க வேண்டியதான் அடுத்து ட்ரக் ஸ்டோர் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரக் ஸ்டோர் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து எம் புரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரக் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்ற புக்கை நீங்கள் யூஸ்
ஜி பார்த்தசாரதி ஆத்தர் எழுதியிருப்பார் அந்த புக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசி பொறுத்த வரைக்கும் மார்டன் ஸ்டீஃபன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்கும் அது ஆப்ஷனில் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு அது கன்வீனியன்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசியை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டெரைல் நான் ஸ்டெரைல் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபார்முலேஷன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்முலரி சிஸ்டம் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசிக்கு உண்டான அனைத்து டாபிக்ஸும் இதில் இவங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல் ஃபார்மசி கிளினிக்கல் ஃபார்மசிலையும் பேஷண்ட் கவுன்சிலிங் ஏடிஆர் அதாவது அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் அட்வர்ஸ் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ட்ரக் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் இன் கிளினிக்கல் டாக்ஸிசிட்டி இந்த மாதிரி யூ இதுக்கும் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஜூரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்துட்டு பிஎம் மித்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் ஃபாரன்சிக் ஃபார்மசி அப்படின்ற புக்கை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஃபார்மசிட்டி ஃபார்மசி ஆக்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இருக்கும் எல்லா ஆக்ட்ஸுமே அதில் இருக்கும் அண்ட் ஷெடியூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ரிஸ்கிரைப்டு ட்ரக்ஸ்னா ஷெடியூல் ஹஜ் அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால் ட்ரக்ஸ் எல்லா ட்ரக்ஸோட ஷெடியூல்ஸு கட்டாயம் படிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆக்ட்ஸ் எல்லா ஆக்ட்ஸையும் படிச்சுக்கோங்க நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ரோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இது தான் இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் பொறுத்த வரையிலும் இது வந்துட்டு டிஎன்பிசி ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ஷெடியூல்ஸ் எல்லாத்தையும் தரவாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எயித் சப்ஜெக்ட் என்ன பார்த்தா பயோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கிளினிக்கல் பேத்தாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் டி சத்யநாராயணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்ற புக் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்துட்டு விட்டமின்ஸ் கோ என்சைம்ஸ் என்சைம்ஸ் ப்ராசஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாமே ரோல் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குவான்டிடேட்டிவ் டெஸ்ட்டு டிசீஸ் மெட்டபாலிசம் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் பார்க்கணும் அண்ட் கிளினிக்கல் பேத்தாலஜி பேத்தாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹர்ஷ் மோகன் டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் பேத்தாலஜி வந்துட்டு ஹர்ஷ் மோகன் அப்படின்ற ஆத்தர் எழுதின புக்கை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்துட்டு பேத்தாலஜி ஆஃப் பிளட் அண்ட் யூரின் லிம்போசைட்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் எரித்ரோசைட்ஸ் அப்நார்மல் செல்ஸ் அண்ட் தேர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசி கம்யூனிட்டி ஃபார்மசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரக் ஸ்டோர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா எம் புலாண்டி எழுதியிருந்த ட்ரக் ஸ்டோர் அண்ட் பிஸ்னு அந்த புக்கே வந்து நம்ம இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வந்துட்டு லியான் ஷார்ஜல் அந்த ஆத்தர் எழுதியிருந்த புக் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதில் வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிசீஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இன் ஷாக் இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசிக்கான அத்தனை டாபிக்ஸும் இதில் இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒரு ஒரு டாபிக்ஸும் நம்ம டீட்டெயில்டாக நோட்ஸ் பார்த்து படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் செம்புலிங்கம் அப்படின்ற ஆத்தர் எழுதின டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி ஏகே ஜெயின் அவர் எழுதின டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி அண்டு டி வெங்கடேஷ் அவர் எழுதியிருக்க ஃபிசியாலஜி புக்கும் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் டிஷ்யூ ஸ்கெலிட்டன்ஸ் ஜாயின்ஸ் லிம்ப் கிளான்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது சிஎன்எஸ் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஃபிசியாலஜி இந்த மாதிரி எல்லா அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஃபிசியாலஜிக்குள்ளே வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாம் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எல்லா டாபிக்ஸையும் வந்துட்டு நம்ம ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணிக்கணும் இந்த எல்லா டாபிக்ஸையும் படிச்சுட்டு போனாலே நம்ம இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சான்சஸ் உண்டு அண்ட் ஃபஸ்ட் பேப்பர் தமிழ் இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து வரைக்கும் இருக்கிற தமிழ் புக்ஸை நீங்கள் படிச்சுட்டு வாங்க அந்த சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்க தமிழ் புக்ஸ் படிச்சுட்டு வந்தீங்கனாலே நீங்கள